आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं विच आई एम रियली इन्जॉइंग सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफकोर्स लाइक एंड कॉमेंट रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम सो एक्सफोलिएशन हर कोई कहता है स्किन के लिए एक्सफोलिएशन बेस्ट है कभी कोई किसी किस्म का एक्सफोलिएटर प्रिस्क्राइब करता है कभी कोई और कहता है कोई कहता है भी हमने रोज एंड चॉकलेट एक्सफोलिएशन की कोई कहता है हमने लेमन एंड पता नहीं क्या एक्सफोलिएशन की बात बड़ी सिंपल है एक्सफोलिएशन का मतलब है अपनी स्किन के ऊपर से जो डेड लेयर है उसको उतार देना और जो न्यू स्किन है उसको बाहर निकलने का मौका देना लेकिन आपने इतनी ज़ोर से अपनी स्किन को नहीं रगड़ना कि आपकी लिटरली खाल उधर जाए आपने सिर्फ डेड लेयर को रिमूव करना है एक्सफोलिएशन जेन्यूनली अगर आप अपने चेहरे की करें लाइट एक्सफोलिएशन वो बड़ी अच्छी है फुल बॉडी के लिए तो वंस अ वीक मोस्ट जो स्किन डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक्सफोलिएशन करें अब इसके दो फायदे होते हैं एक तो एक्सफोलिएशन से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपकी स्किन की क्वालिटी बेहतर होती है दूसरी बात आपके पोर्स जो बंद होते हैं वो भी खुल जाते हैं आज मैं आपको जो दो एक्सफोलिएटर्स बताने जा रही हूँ दोनों के दोनों आप हेड टू टो इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे एक जैसे कि जो मैं कॉफ़ी वाला आपको भी बताने लगी वो आप बेशक हेड टू टो यूज़ कर लें जो दूसरा वाला है उसकी तरफ मैं अभी आती हूँ सिंपल एक्सफोलिएटर वो चीज़ें जो घर में मिल जाती हैं जिन लोगों को कॉफ़ी पीने का शौक़ है वो इंस्टेंट कॉफ़ी की जगह जो कॉफ़ी ग्रेन्स वाली कॉफ़ी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेन वाली कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी वरना आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक रातब बन जाएगा सो so, ग्रेन्स वाली जो कॉफ़ी है कॉफ़ी ग्रेन्स को ले या अगर आपके पास कॉफ़ी बीन्स हैं तो उनको ग्राइंड करके उनको आपने इस तरह से अपने पास एक प्लेट में डालना है और आपने उसके अंदर डाल देना है ऑलिव ऑयल राइट right? अब आपने अपने कॉफ़ी ग्रेन्स के अंदर ऑलिव ऑयल डाया डाला और उसको मिक्स कर लिया इसको आपने अपनी बॉडी पे ऐसे सर्कुलर मोशंस में रोटेट करना है उससे होगा क्या कि आपकी स्किन के ऊपर जो डेड लेयर है वो उतर आएगी कॉफ़ी की बड़ी मज़ेदार स्मेल भी आएगी और ऑलिव ऑयल से आपकी स्किन जो है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो भी आ जाएगा सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सफोलिएटर्स बाय एक्सफोलिएटर्स मैं और भी बहुत शेयर करूँगी आपके साथ बट ये मेरे टू फेवरेट एक्सफोलिएटर्स हैं अब वो एक्सफोलिएटर जो मैं फेस पे नहीं लगाती बिकॉज मुझे थोड़ा सा लेमन से इशू होता है लेकिन आई हैव टू एडमिट ये बहुत से लोगों को सूट करता भी है स्पेशली जिनको वाइटनिंग का बहुत शौक है वैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो स्किन का कलर है उसी के साथ चले प्लीज अपने स्किन के साथ पंगे ना करें यह बहुत सिंपल सा एक्सफोलिएटर है चीनी और नींबू जी हाँ इससे ज्यादा आसान एक्सफोलिएटर क्या हो सकता है आपने चीनी ली एक बोल में आपने डाली जितनी आपको ज़रूरत है और उसके अंदर आपने नींबू जो है वो ऐसे करके डाल दिया एंड बाय द वे आपको इतना नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है कि वो मतलब होता है नींबू के बीज और उन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितनी आ, आपको ज़रूरत है आपने डाला अगर फुल बॉडी के लिए बनाना है तो ऑब्वियसली आपको पूरा बोल भर के बनाना पड़ेगा और आपने जो है वो लेमन जूस जो है उसके अंदर डाल दिया मुझे भी ना दुनिया के सबसे सख्त नींबू इस वक्त मिलने थे ये हमने डाल दिया अब एक दफ़ा अच्छा और नींबू और चीनी पे पता नहीं क्यों मैं मुंह में पानी आ रहा है अगर अगर इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दें तो बहुत ही मज़े का नींबू पानी आ जाएगा अब ये देखें ये थोड़ी सी गीली हो गई है चीनी आपने इसको लिया और आपने ऐसे करके अपने हैंड के ऊपर डाला और आपने ऐसे ऐसे एक्सपोलिएट किया अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा गंध तो मचेगा इसलिए बाथरूम में ही अगर ये करें तो बेटर है इस तरह करके आपने इसको ऐसे ऐसे किया अब ये मैं दिस इज़ जस्ट लेमन एंड शुगर मैं आपको एक बात बताऊँ अगर मैं इसको करने के बाद सिर्फ वाइप क्लीन करूंगी ना विद अ टिश्यू पेपर तो बहुत ही सॉफ्ट और अमेजिंग सी फील आएगी मेरी रेकमेंडेशन क्या है कि आप मेरा ये लेमन एंड शुगर वाला जो एक्सफोलिएटर है इसको यूज करें एक हफ्ता और उसके अगले हफ्ते ऑल्टरनेट करें विद द कॉफी एंड ऑलिव ऑयल एक्सफोलिएटर आई प्रोमिस यू आपकी स्किन ग्लो करेगी बिस्मान रहीम असलम हर कोई मुझे कहता है कि तुम्हारे पोर्स इतने टाइट किस तरह हैं ये जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ये कुछ लोगों के बहुत खुले हुए होते हैं और कुछ लोगों के ज़रा बंद होते हैं अब 
यंग एज पे तो एवरी वन हैज़ ऑलमोस्ट नो पोअर्स यानी कि स्किन बहुत अच्छी होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम सब नहीं बड़े होना है तो पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं बाय द वे ये प्रॉब्लम ऑयली स्किन वाले और एक्नी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं और जब वो खुले पोर्स होते हैं तो उनमें मिट्टी वगैरह भी आ जाती है प्लस अगर आपने अपना मेकअप करना हो और बहुत सी और केसेज में इतने अच्छे नहीं लगते वैसे तो अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है और उसका बहुत ख़ास कर्म है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम सांस ले रहे हैं और वी आर लिविंग ब्रीदिंग फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग्स बट ऑफ कोर्स हर इंसान को शौक़ होता है कि वो खूबसूरत लगे तो अब खूबसूरत लगने के लिए अपने जो ओपन पोर्स हैं उनको कैसे बंद किया जा सकता है नेचुरल तरीके से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचुरल चीज़ें जो हैं वो प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत नेचुरल लाइफस्टाइल आगे लेके चलती हूँ तो आते हैं अपने पहले पोर क्ले जो है क्लोजिंग मास्क की तरफ अब पोर्स को कैसे क्लोज करें आपने लेना है अंडा अगर हम एग लेंगे तो वो हमें एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है आप इसके दो ऑप्शन से एक तो आप पूरा अंडा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ एग वाइट यूज़ कर सकते हैं अगर तो आपके मीडियम साइज पोर्स हैं बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं तो आप पूरा अंडा लें उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालें और उसको अपने चेहरे पर फेस और नेक पर लगा लें नेक पर भी लगा लें उससे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा और फिर आप उसको छोड़ दें पंद्रह मिनट के बाद ठंडे पानी से रिन्स ऑफ करना है आपने प्लीज 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 एक तो गर्म पानी नहीं डालना और दूसरी बात सोप नहीं लगाना आई नो के अंडे की जर्दी की वजह से जरा स्मेल स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ अंडे की सफेदी भी इस्तेमाल हो सकती है एग वाइट लेमन के फ्यू ड्रॉप्स उसको आपने फेंट लिया और फेस और नेक पे लगा लिया उसके बाद जब आप उसको अपने फेस से उतारेंगे ठंडे पानी से तो इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक अ स्किन टाइटनिंग मास्क तो ऑलमोस्ट लाइक फाउंटेन ऑफ यूथ इस तरह करके ना एक और मास्क है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है आ, मुल्तानी मट्टी हर किसी को पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी बड़ी आसानी से मिल जानी है मुल्तानी मट्टी या जिसको मड मास्क कहते हैं उसके अंदर अगर हम ठंडा रोज़ वाटर डालें मुल्तानी मट्टी ठंडा रोज़ वाटर उसको मिक्स कर लें उसको फेस और नेक पर लगा दें अगेन फिफ्टीन मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ें और जब आप उसको उतारेंगे तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे बट अगेन जब आप गर्म पानी या वार्म पानी बाय द वे फेस पे लगाते हैं तो उससे पोर्स खुलते हैं सो so, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है मैंने नोटिस किया कि बहुत से लोग जिस तरह ये एग वाला मास्क क्या लगा के गर्म पानी से मुँह धो लेंगे आ, क्योंकि गर्म पानी से जल्दी उतर भी जाता है मास्क लेकिन फिर पोर्स खोल देता है सो so, ये दोनों जो आपको मास्क बताए हैं मुतानी मट्टी और रोज़ वाटर वाला और हमारा एग वाइट या फुल एग एंड लेमन का इन दोनों को आपने ठंडे पानी से उतारना है ना फाइनली ये तो दो मैंने आपको मास्क बताए लेकिन उसके साथ साथ टोनर आजकल हर कोई टोनर की बात करता है और कहता है कि टोनर इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल सही कहते हैं आपने अपने फेस को वॉश किया उसके बाद आपने अपना कोई मास्क लगा लिया उसके बाद आपने टोनर लगा दिया और फिर मॉइस्चराइजर लगा दिया तो ये बेस्ट चीज़ है ऑफ़ कोर्स आपने साथ साथ क्लेंजिंग भी करनी है किसी प्रॉपर अच्छे क्लेंजर के साथ वो भी किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी एट होम लेकिन टोनर अ वेरी वेरी सिंपल टोनर फॉर ओपन पोर्स आपने रोज़ वाटर लिया आपने उस रोज़ वाटर को बेसिकली वन फोर्थ निकाल दिया राइट right? आपने रोज़ वाटर की बोतल ली उसके बाद आपने उसको वन फोर्थ कर दिया फिर आपने लिया एप्पल साइडर विनेगर ठीक है सिरके का जो आ, जो आ, सेब का सिरका होता है वो और आपने इस तरह करके इसी बॉटल में उसको डाल दिया राइट वन फोर्थ एप्पल साइडर विनेगर थ्री फोर्थ आपने डाला रोज़ वाटर ये आपने इस तरह करके बना के इसको मिक्स कर दिया एंड आपने इसको डाल दिया फ्रिज के अंदर ये ठंडा ठंडा टोनर आंखें बंद करके आप अपने फेस और नेक पे स्प्रे कर सकते हैं इवन दस दफ़ा दिन में लेकिन दो तीन दफ़ा करें तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है बेस्ट चीज़ अगर हम स्किन केयर रिजीम की बात करें तो मास्क जो हैं आपने दो या एक दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल किए स्किन को एक्सफोलिएट भी एक दो दफ़ा किया हफ्ते में लेकिन जो आपकी नॉर्मल रूटीन होनी चाहिए वो ये है कि आप अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करें किसी प्रॉपर क्लेंजर के साथ उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं एक्चुअली नो फेस को वॉश करें टोनर लगाएँ थोड़ी देर टोनर को सेटल होने दें उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप मास्क यूज़ करें और टोनर्स को यूज़ करें तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि उससे क्योंकि उससे स्किन जो है उसमें ड्राइनेस नहीं आती और आपकी स्किन की ग्लो भी मेनटेन करती है 
आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कॉमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ आप अपने कॉमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर 